Salut, c'est Raphaël, avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Tintin. Qui n'a jamais entendu parler de Tintin Le jeune héros de bande dessinée est sorti de l'imagination de Georges Rémy, qu'on appelle par ses initiales RG, à la fin des années 1920. Avec sa houppette rousse et son chien Milou, ils ont littérairement parcouru le monde dans la plupart des continents. Le personnage, sans aucune tentation ni faiblesse, est influencé par le scoutisme et moralement irréprochable. Pour l'époque. Il répond parfaitement au code imposé pour les magazines de jeunesse dans les années 20. Quelques décennies plus tard, par contre, et heureusement, les codes ont changé. Le cruel manque de représentation féminine dans le travail d'Hergé et les comportements envers les minorités ont évolué. Mais les aventures de Tintin restent toujours fascinantes et hautes en couleur. Contrairement à Tintin, les personnages secondaires récurrents, comme le capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou la Castafiore, sont pleins de petits défauts amusants, de travers et de faiblesses. Tintin, lui, reste toujours un héros droit et irréprochable. Avec son travail de journaliste de terrain, il est appelé à résoudre des énigmes et à démanteler des opérations criminelles. D'abord en URSS, l'Union soviétique, puis en Afrique et en Amérique. Ses aventures ultérieures le mènent en Asie et même sur la Lune. Mais son domicile principal reste la Belgique. D'abord à Bruxelles, dont l'ancien dialecte se retrouve caché dans les langues étrangères inventées par Hergé, puis au château de Moulinsard, le domaine familial du capitaine Haddock, un lieu imaginaire inspiré par le château de Cheverny dans la Loire. Ces lieux, au départ dessinés à la main, ont été reproduits en images de synthèse dans la reprise à gros budget de Steven Spielberg et Peter Jackson en 2011. Ce film d'animation reprenait les aventures du secret de la licorne, du crabe aux pinces d'or et du trésor de Rackham le Rouge avec Jamie Bell et Daniel Craig. D'ailleurs, il semblerait que Peter Jackson soit en préparation pour un nouvel épisode qui serait peut-être le deuxième volet d'une trilogie. En attendant de les revoir au cinéma, on peut toujours lire ou relire les albums originaux ou encore écouter les aventures de Tintin sous forme de feuilleton radio dans une collaboration entre France Culture, la Comédie Française et l'Orchestre National de France. Question Quels sont les héros de votre jeunesse Tintin est-il un enfant, un adolescent ou un adulte si les coutumes et les comportements changent avec le temps, faut-il adapter les œuvres artistiques ou les replacer dans leur contexte historique